Gracias por mantener la sintonía. Eso es Conexión 32 y vamos a conversar con Ramón Osiris Blanco. Él es el gran maestro de la Gran Logia de República Dominicana. Vamos a hablar de masonería. Mm. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, muy contento de estar aquí con ustedes, don Miguel, Leila. Es una entrevista novedosa porque yo sé que mucha gente cree que la masonería es una especie de sociedad secreta, pero mi impresión es que no es secreta, sino discreta. Así es. Entonces, eh, si puede comenzar por ahí. Cómo pues? no. Eh, lo primero es eh, aprovechar la oportunidad para eh, felicitar en su día a la mujer dominicana y a todas las mujeres del mundo, madres, esposas, eh, hijas. Gracias. Y agradecer a ustedes la entrevista en un día en que todo el mundo lo que está hablando es de, de la mujer. Uh -huh. Eh, para nosotros las mujeres todos los días están dedicadas a ¿Y hay logias de mujeres? Eh, eh, hay logias de mujeres, mujeres. Eh, pero no bajo la obediencia de la gran logia de la República Dominicana. ¿Por qué razón? Eh, porque eh, nosotros eh, dependemos de la gran logia de Inglaterra. La masonería nace eh, en Inglaterra eh, hace más de 300 años y la regularidad de las logias eh, que están bajo esa obediencia, pues todavía eh, no, no permitimos o no promovemos, aunque aceptamos la Gran Logia de Inglaterra, pues eh, tiene relaciones fraternas, la Gran Logia de España, eh, pues tiene relaciones fraternas con logias femeninas. Pero se proyecta que en algún momento eh, se encamina hacia logias aspiramos, mixtas. Aspiramos, aspiramos. Y no necesariamente mixtas, eh, nos acercamos más a, a tener logias femeninas, okay. que las mujeres, con las mujeres, hagan masonería. Es decir, Porque, cuando ustedes se reúnen, no van con sus esposas a la ceremonia. Eh, hacemos eh, masonería pública, hacemos tenidas eh, públicas, tenidas blancas se llaman, eh, donde las diferencias con una tenida formal pues son muy pocas. Pero eh, la masonería tiene una esencia fundamental y es el crecimiento personal de los que vienen a la orden. Y ese crecimiento personal es mucho más viable, mucho más cuando estamos trabajando entre nuestros iguales, entre hombres o mujeres entre mujeres. Eh, es muy difícil pues ayudar a crecer, ayudar a, a desarrollar el templo interior, que es lo que nosotros trabajamos en la masonería, cuando existe uh -huh. el, el roce entre... El, eh, los dos sexos respetamos, hay muchas eh, logias que son mixtas eh, en Chile, en Colombia, sí. eh, en Venezuela se está haciendo masonería eh, mixta y masonería femenina, pero nosotros todavía y muchos pasados grandes maestros eh, nuestros han hecho grandes esfuerzos por Trataron llevarnos, de que por de llevarnos sí. y de manera particular nosotros no estamos a, opuesto. Dicen Creemos, que, Duarte, que Duarte era masón, ¿no? Es cierto. Eh, los masones, cuando se menciona por primera vez el, el nombre de Juan Pablo Duarte y Díez, eh, nos inclinamos reverente. Eh, nos ponemos de pie donde quiera que estemos, eh, porque ese pasado gran maestro eh, post-mortem de la masonería dominicana. Ah. Fue masón y eh, se inició en una logia haitiana porque a la sazón no había masonería criolla, no había masonería dominicana. Eh, pero no solamente Duarte, sino que los trinitarios, uh -huh. todos los que eh, sobrepasaban los eh, 18 años, pues eh, también fueron masones. El tema religioso, porque eh, yo sé que hay confusión con eso. Hay personas que piensan que, es la, una religión, ajá, que la masonería es una religión. Es una secta, mucha gente. Y hay piensa. gente que piensa que la, que la masonería es atea. Sí. Sin embargo, eh, si no me equivoco, creo que la G es de gran arquitecto, así ¿verdad? Es, que es, es. Eh, la figura que uno considera como Dios, cada cual dentro de la religión que siga. ¿Cómo, cómo se vincula la masonería con la religión? Eh, para ser masón hay un prerequisito que es fundamental. Hay que crear, creer en un ser divino. Hay que creer. Para nosotros... Es, es una el, verdad absoluta. Es el gran arquitecto del universo. Unos le llaman Dios, otros le llaman Yahvé, otros le llaman Buda, otros le llaman de diferentes ¿Cómo maneras. le llaman ustedes? El gran arquitecto del universo. Uh -huh. Porque en la masonería caben todas 
y cada una de las religiones y las creencias que existen y que practican los seres humanos. No nos dividen las religiones. Están permitidas todas como la política. Están permitidos dentro de la masonería. Y está prohibido, entre comillas, pues en logia, discutir asuntos políticos. Porque la política divide, como también divide las religiones. Sin embargo, tengo entendido que eh, los masones tienen, eh, eso es lo que me parece, ¿verdad? Un componente muy patriótico o, o nacionalista. Y a fin de cuentas es un componente político. Es político, es político. en principio, eh, las eh, naciones fueron fundadas por masones. Estados Unidos, George Washington, eh, es el padre eh, de la independencia eh, de Estados Unidos, y George Washington fue masón. Pero toda eh, Sudamérica, eh, Simón Bolívar, eh, Francisco de Miranda, eh, Era previo a, a, a la independencia de la República Dominicana. Eh, la Trinitaria era una logia, podríamos decir, porque eh, se reunieron siguiendo todos los patrones que seguimos los masones. Eh, Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, cuánto orgullo de que eh, los restauradores eh, en su gran mayoría fueran eh, masones. Eh, no se puede confundir la política con el nacionalismo y con el patriotismo. Son totalmente divorciados. En ninguna época de la historia dominicana lo, la masonería ha sido objeto de persecución de tipo político. Eh, la masofobia existe todavía. En República Dominicana en algún tiempo el presidente Trujillo eh, pues persiguió la masonería. Fue una época de... de decaimiento de la masonería eh, sin embargo no sufrimos eh, la persecución eh, que sufrieron los masones españoles eh, los masones alemanes eh, todavía en 43 países del mundo eh, existe la masofobia como existe la persecución contra los testigos de Jehová también como existe de algunas religiones así es eh, sin embargo hemos eh, eh, en España Actualmente, pues hay más de 10 millones de, de masones, a pesar de. Y las comunidades, eh, eh, las regiones, los líderes, están pidiendo perdón a la masonería, porque por asuntos de intereses religiosos, por asuntos de. Eh, los masones somos libres pensadores. Uh -huh. Los masones, eh, eh, además de contribuir al, eh, patrióticamente a al sostenimiento de la democracia y, y la nacionalidad, eh, pues eh, creemos en las cosas no porque no por fe, creemos en las cosas porque nos convencemos de manera directa. ¿Qué tan, de, de, perdón. Perdón, 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 ¿qué, ¿En qué consiste la masonería? La gente dice, cuando ustedes se reúnen, ¿qué hacen? ¿En qué consiste? ¿Cuál es, qué, cuál es, cuál es la metodología? ¿Y, y cómo es, el, digo, la ceremonia masónica, ¿no? Supongo yo que un masón llega a una reunión de una logia y hay un pro, todo un protocolo, una... La, la ceremonia la hemos estado haciendo pública. Decía Leila al inicio de que eh, anteriormente éramos secretos, pero no somos secretos, ya lo que somos es discreto. Nuestra ceremonia se eh, estamos mostrando eh, cómo, la, cómo la desarrollamos nuestras eh, tenidas, que es como le llamamos, eh, se inician primero leyendo el Salmo 133, la Biblia, que está okay. en el centro de la logia. ¿El del y Antiguo dice, Testamento o del Nuevo? Eh, el Salmo 133 dice, mirad cuán, David, ¿sí? uh -huh. cuán bueno y cuán delicioso es mi, eh, habitar los hermanos juntos en armonía. Eh, así es como empezamos, así es como los trabajos. Y lo desarrollamos con un ritual, eh, una apertura y un cierre eh, de la logia que no es más que eh, rogar al gran arquitecto del universo para que los trabajos pues, se desarrollen en armonía y, y hagamos. Pero la masonería es la escuela de la moral. Tenemos el orgullo de que en República Dominicana no hay un solo masón preso. No somos pederastas, no maltratamos a las mujeres. Qué orgullo de que no haya sí. un solo masón que ustedes hayan 
he escuchado un escándalo de que está envuelto en asuntos eh, eh, de violaciones a la ley. ¿Y qué tan cerrado es? O sea, por ejemplo, yo soy una mujer, ¿verdad? Así es. Y lo que he leído sobre la masonería me agrada. Los postulados sobre la masonería me atraen. Pero vivo en un país donde no hay logias mixtas. Entonces, ¿yo tengo forma de vincularme a la masonería o simplemente tengo que verla como espectadora desde afuera? Eh, realmente eh, en Puerto Rico hay una gran logia femenina. Y en República Dominicana no existen el número de logias suficientes como para tener una gran logia. Eh, una lo gran... que quiero decir, no lo puedo practicar sin estar en una logia. O sea, tengo que estar en una logia. Realmente hay más masones. Este es mi mandil, el mandil del gran maestro que pasamos de, de uno a otro. Pero hay más masones sin mandil que con mandil. Un masón es sinónimo de buen ciudadano. Un masón es sinónimo de responsabilidad paterna, de responsabilidad en todos los aspectos de la vida. Tú eres probablemente una amazona. Solamente que nos diferenciamos donde quiera que nos identificamos como masones, porque tenemos que actuar de manera diferente. Si tengo el grado, porque es un grado dentro de la masonería el ser el gran maestro, pues tengo la obligación de comportarme como tal. Y dentro de la masonería, ahí los iniciados llegan como aprendices masones. Ahora, esos símbolos exteriores de la masonería que usted calza, ¿no? El mandil, el, el collar, el, la, lo que tiene sobre la cabeza. Con el ¿no? compás y la escuadra. Sí, la escuadra. Bueno. ¿Es obligatorio una ceremonia? El mandil es obligatorio. Hay un mandil para cada grado y es eh, lo que nos identifica. Eh, un aprendiz tiene que usar un mandil que lo identifica con, con su grado. Y hay aprendices, hay compañeros y maestros masones. Cada uno de ellos eh, pues, eh, pasa por un proceso de aprendizaje personal. Nosotros decimos que se viene a la masonería a enterrar a cavar fosas profundas para enterrar nuestros defectos. Resentimiento. Envidia, eh, ambición. Agravio. Eh, oh yeah. eh, pero venimos también a crear templos a las virtudes. Son los siete la, pecados capitales, ustedes lo rechazan. La tolerancia, eh, el desprendimiento, la filantropía, son cosas que eh, tratamos de crear templos para para que en cada uno de nosotros, pues, existan esas virtudes. ¿Y la debilidad humana dónde queda? Son los defectos que venimos a enterrar a la masonería. Y somos masones buenos o masones mediocres, dependiendo de cuán profundas sean las fosas que nosotros cabemos para enterrar esos Los defectos. símbolos principales, eh, el, la G con la escuadra y el compás, el ojo de la providencia creo que Así también es. es uno de los símbolos. Eh, ¿Cuáles son los más importantes y qué significan? Eh, la escuadra y el compás eh, es eh, quizás uno, son los instrumentos de trabajo eh, que nosotros más se destacan. Eh, tienen significados simbólicos que eh, son de las partes discretas que manejamos. Okay. Están todas en el internet, pero nosotros por asuntos éticos ¿Cómo? se conocen cuando estás en la masonería. Okay. Pero son los instrumentos al, al, al aprendiz, al compañero, eh, pues eh, le entregamos eh, la escuadra y el compás, o el mazo y el cincel, eh, pues para hacer los trabajos que tiene. ¿Y el que ojo hacer. de la providencia? Eh, pues tiene un significado muy especial. Eso es importante. Es el también. gran arquitecto el ojo del gran arquitecto del universo, pues que está y, y, y que nos guía a todos y cada uno de nosotros en el, las acciones. Evidentemente, que... ninguna filosofía hace a una persona mejor o peor, ¿no? Sí, es personal. Es, es, es un asunto personal. Eh, supongo que mientras más profundo son, son lo, 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 los hoyos, ¿no? Las cuevas que usted no, dice. Exactamente. Eh, eh, mayor posibilidad que tiene eh, en la búsqueda de la perfección. Es Pero ocurre. probablemente muchos masones habrán encontrado petróleo, se siguen cavando tan profundo. ¿no? Eh, no, porque cuando los defectos usted lo, 
los entierra, lo, eh, pues con la seguridad, no importa cuán profundo sea. Eh, además estamos para ayudarnos unos con otros. Cada día eh, pues tenemos que ser más tolerantes, cada día tenemos que ser más eh, eh, nacionalistas, si queremos decir. O sea que eh, la masonería es como una forma de vida. Es una forma de vida. La masonería es una fraternidad donde unos con otros estamos vigilantes para ayudarnos. ¿No ha habido en... ningún presidente de la República Amazon? Eh, el primero fue Tomás Bobadilla Ebriones. Oh, y, el último, y el último probablemente Pedro Santana fue masón. Wow. Eh, pero eh, vamos a hablar eh, Francisco de Rosario Sánchez. Sí. Bueno, fue no el electo por la trinitaria para que eh, dirigiera la, la Junta Gubernativa, aunque lo sustituyó a los pocos días eh, Tomás Bobadilla, pero el profesor Juan Bosch. Ah, ah no, no sabía. Yo el tampoco lo sabía. Mira que pero es un secreto muy bien guardado. Al profesor Juan Bosch acabamos de dedicarle el 160 aniversario de la masonería criolla. ¿Cómo entró, cómo ingresó Bosch? El a profesor la Juan Bosch eh, se inició en el año 1937 en la Benemérita y Respetable Logia Esperanza, en número 9. Eh, la Esperanza número 9 es la cuna del himno nacional, donde eh, se entonó por primera vez eh, Emilio Prudón y José Reyes, que eran miembros de esa logia. También era el, el himno nacional de la República bueno, Dominicana. Eh, el tiempo se nos agotó. Pero ha sido muy interesante, en verdad. Yo, por ejemplo, lo de Juan Bosch yo no lo sabía. No, Hay muchísimas sabía, cosas sí, claro. eh, que mañana, se han dicho hoy. Gracias. Eh, ¿Sí? Cumple 202 años de haber nacido el prócer, hermano, maestro, masón eh, Francisco de Rosario Sánchez. Mm, y sí. estaremos en San Juan de la Maguana, eh, rindiéndole honor a su memoria y encendiendo la lámpara votiva eh, permanente encendiéndole la luz eh, donde está el, el monumento al martirismo. Sí, donde él fue. El, el mismo lugar donde lo fusilaron eh, junto a los otros patriotas que eh, venían con él eh, en esa expedición histórica. Bien. Agradecemos, es verdad, y eh, qué bueno, gracias, porque nos permiten llegar a, a si a la gente hemos estado y ha sido propósito de nuestra gran maestría, pues hacer masonería pública. Bien, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Y gracias por la sintonía durante el día y toda la semana, porque ya Miguel y yo nos despedimos hasta el lunes. Les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana y que el lunes nos sintonicen en otra entrega de Conexión 32.